ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான அரிசி மாவு வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக மெதுவடைனாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அது செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை உளுந்து ஊற வச்சு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிபி பண்ணுவோம் சிலருக்கு அது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஆனால் இந்த ரெசிபி வீட்டில் அரிசி மாவு வச்சுருந்தாலே போதும் சட்டுன்னு ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் அவ்வளோத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வெளியில் நல்ல மொறுமொறுப்பாக உள்ள நல்ல சாஃப்டாக அச்சசல் நம்ம மெதுவடை போலவே இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அந்தளவுக்கு மெதுவடை அளவுக்கு இருக்காது ஆனால் இது ஒரு வித்தியாசமான சுவையில் ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வறுத்த அரிசி மாவு வறுக்காத அரிசி மாவு எந்த அரிசி மாவு வேணாலும் எடுத்துக்கிறலாம் இது கூடவே முக்கால் கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணலை எப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணால் போதும் இது கூடவே ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அளவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இப்போ இதை கட்டிகள் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது கட்டிகள் இருந்ததுன்னா நம்ம அடுப்பில் வச்சு கிளரும் போது அங்கங்கே களி மாதிரி நிற்கும் நம்மளுக்கு ஒழுங்கான மாவு பக்குவத்துக்கு வராது அதனால் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கட்டிகள் எல்லாத்தையுமே குலைச்சி நல்ல வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் கைவிடாமல் இது போல் கலந்துகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் கலக்க ஆரம்பிங்க இது போல் நீங்கள் கலரிட்டு இருக்கும்போதே நல்ல திக்காக ஆரம்பிக்கும் நல்ல திக் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் போல் திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு இருந்தாலும் கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருங்க இன்னும் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அந்த மாவை மாற்றிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மாவு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வெளியில் எடுத்துடணும் இது இப்போது நல்லா ஆரட்டும் இதை இந்த பவுலில் வச்சே நல்லா ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைன்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட சேர்த்துக்கிறலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு துண்டு அளவு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் கூட சேர்க்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய மாவு இப்போ சூப்பராக தயாராக இருக்குது பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து உளுந்த வட மாவு மாதிரியே இருக்குல்ல உளுந்த நம்ம அரைச்சி வச்சா இந்த அளவு தான் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நம்மளுடைய அரிசி மாவு பதம் இப்போ இதை கையில் கொஞ்சோன்னு தண்ணி தடவிட்டு இது நல்லா வந்து இது போல் உருட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க நல்லா உருட்டிட்டு லைட்டாக தட்டிட்டு சின்ன ஓட்டை போட்டுக்கணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய எண்ணெயும் நல்லாவே சூடாக இருக்குது இதில் கொஞ்சம் போல் மாவை விட்டு பாருங்கள் நல்ல பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்மளுடைய எண்ணெய் கரெக்டான சூட்டில் இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம ஒவ்வொரு வடையாக பொறிச்சு எடுத்துடணும் கடாயினுடைய சைஸை பொறுத்து மூணு நாலு வடை கூட நீங்கள் ஒரே டைமில் பொறிச்சு எடுக்க முடியும் இந்த வடையை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய வடை எல்லா பக்கமும் ஒரே போல் வெந்து வந்திருக்கு இந்த டைமில் இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இது எந்த அளவுக்கு ஈஸியான ஒரு ரெசிபி நீங்களே பாருங்கள் பார்க்கும்போது இது மெதுவடையா இல்லை அரிசிமா வடையானே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீ